na wakaribisha katika jina la Yesu Kristo mahali popote ulipo mtazamaji wangu na yafuatilia mafundisho na mahubiri kupitia uh, mahali popote ulipo ninakukaribisha asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo kwa kwamba Bwana Mungu wetu apate kukubariki mahali ulipo ili kwamba mafundisho na mahubiri ya siku ya leo yapate kuwa ni ya baraka kwako na yapate kukuinoa yapate kukujenga na saidi ya sidi kukupa mwelekeo asante kwa sababu yako wewe na naomba tuweze kuingia katika maombi baba Mungu wetu uishe juu mbinguni tunaliko uwepo wako Roho Mtakatifu ashuke na kwa pamoja nasi atusaidie atuongoze ili tunapoenda kusikia mawasia yako juu ya maisha yetu siku ya leo tupate kubarikiwa kama kwa ajili ya mtamasamaji wangu mahali popote alipo ninamkabidhi mikononi mwako nikiomba kwamba bwana mkumbuke mbariki umuinue na usidi kumtenga mema waja jina lako litukuke waja neema yako bwana ishuke waja upendo wako ushuke na bwana Mungu wetu tusaidie ili kwa manami baba napoenda kutumika na wewe kwamba bwana unitumie tu kama chombo chako cha ule na kupitia kwa kinywa changu ni neno mawasia yako ya mbingu ili watu wako mfalme wapate kubarikiwa kuna wale wanatasama sasa hivi wanapofuatilia ujumbe huu na kuna wale watafuatilia baadaye kwangu na baba yangu nina neno baraka juu ya maisha yao ili kwamba ujumbe huu upate kuwa wa baraka na wa manufaa utakao wainoa kuwajenga na kuwaelekeza na zaidi kuwapa matumaini katika maisha ya kiroho maisha ni mwao pokea sifa pokea utukufu katika jina la Yesu naomba na kushukuru amen Asante mpendo mahali popote ulipo na nashukuru Mungu kwa sababu yako wewe na uh, nataka tuingie katika uh, uh, ujumbe wa siku ya leo ambao Bwana ameweka ndani ya moyo wangu na ujumbe wa siku ya leo ni kwamba masikitiko ya Bwana masikitiko ya Bwana ni kwamba uh, kia sauti ikiwa nasungumuza na moyo wangu kwamba mahali Mungu alipo ako na masikitiko makubwa juu ya ulimwengu na saidi juu ya nchi yetu ya Kenya maana ndio Mungu ametuweka kwa wakati tunapoishi mahali Mungu anapoketi ako na masikitiko makubwa sana na mpendo wa unajua Mungu ametuumba kwa mfano wake mwenyewe na alipokuwa akiumba mwanadamu alisema let us now create a human being in our own likeness na akaweza kutuweka katika ulimwengu huu. Na sasa Mungu anaposikitika eh, anapoketi katika kiti cha enzi ujue ni nini inaofuata katika maisha ya mwanadamu. Angalia mahali ulipo wewe mpendwa wakati unapokuwa na masikitiko ndani ya moyo wako. Kuna wale wanakuwa na masikitiko ndani ya moyo wao, wengine wanabeba panga kwa yule mtu amemkasirisha anaenda na mukata. Kuna wengine wanakasirika hata wanaua vitu katika nyumba zao. Wengine wanakasirika hawaongei masiku nyingi. Wengine wanakasirika hata wanakuwa sasa hakuna uh, 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 mtu anaweza kuwakaribia. Sasa unapokasirika ama moyo wako unapofetheeka na unapo uh, uh, kuwa na uzito kuna mambo mengi. Labda hautaweza kuyafanya chinsi ungeweza kupendelewa uh, kupendelea kuyafanya mpendwa Mungu neno la Bwana na sauti ya Bwana ndani ya moyo wangu ilikuwa inaniambia leo nileta ujumbe masikitiko ya Bwana Mungu anapoketi katika kiti cha enzi mpendwa sasa hivi moyo wake haufurahi juu ya mwanadamu hiyo ndio ujumbe Mungu aliweka ndani yangu ili tuweze kuusikia na tutakapousikia katika njia ambayo inamupendeza Mungu basi ataweza kutuhemu mara tena maana God is a God of a second chance who can give a leeway to human nature and if uh, maandiko yanasema kwamba if my people are called by my name watasikia sauti wanyenyekee watubu dhambi nitashuka na kuponya mji wao asema Bwana lakini kabla kufika hapo 
Sauti inasema kwamba mahali Mungu alipo ako na masikitiko makubwa juu ya mwanadamu. Ngia pamoja nami katika neno la Bwana dila ambalo litakutupa mwongozo katika siku ya leo ili tupate kufuatilia na tujue ni matukio gani haya ambayo yamefanyika hapa duniani yanamumkwaza Mungu anasikia amekwasika amesikia ndani yake jameni huyu mwanadamu niliyemuumba shida iko wapi neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha mwanzo 18 kuanzia mstari wa 20 tutasoma mpaka ule wa 33 neno la Bwana linasema hivi Genesis chapter number 18 from verse number 20 to 33 basi Bwana akasema Kilio didi ya Sodoma na Gomora ni kikubwa sana na dhambi yao inasikitisha sana. Kwamba nitashuka nione kama walio yatenda ni mabaya kiasi cha kilio kilichonifikia. Kama sikio nitajua. Basi wale watu wakageuka wakaenda kuelekea Sodoma lakini Abrahamu akabaki amesimama mbele za Bwana. Ndipo Abrahamu akamzogea akasema, "Je, utawaangamiza wenye haki na waovu? Je, ikiwa watakuwe watakuwepo watu wenye haki ya msini katika uh, mji huo? Uh, hivi kweli utawaangamiza na wala, uh, na wala uta uh, uta kwa ajiri ya hao watu wa msini?" wenye haki waliomo ndani yake ili nalo eh, ilio na liwe mbali nawe kufanya jambo kama hilo kwa kuwaua wenye haki pamoja na waovu watendea wenye haki sawa sawa na waovu iwe mbali nawe je Wamuzi wa dunia yote atafanya lilo sawa lililo sawa bwana akasema kama nitawapata watu wa msini wenye haki ha, katika mji wa Sodoma nitausamee huo mji wote kwa ajili yao kisha Abrahamu akasema tena sasa kwa kuwa nimekuwa na ujaziri wa kuzungumza na Bwana ingawa mimi si kitu bali ni mavumbi na majivu je kama hesabu ya wenye haki itapungua watano katika hamsini utawaangamiza huo uh, utaangamiza huo muji wote kwa ajili ya hao watano waliopungua bwana akamwambia kama nita nitawakuta huko watu arobaini na watano sitauangamiza Abrahamu akazungumza naye kwa mara nyingine je kama huko watapatikana watu arobaini tu akamujibu kwa ajili ya hao arobaini sitauangamiza ndipo akasema bwana na aki, asi kaziri, eh, asi kazirike, lakini niruhusu nisungumuze je kama huko watakuwepo theradhini tu akajibu sitawaangamiza ikiwa watakuwa huko watu theradhini arobaini eh, ni abrahamu akasema sasa kwa kuwa nimekuwa na ujaziri sana kuzungumza na bwana je kama watapatikana huko watu ishirini tu Bwana akajibu kwa ajili ya hao ishirini sita uangamiza. Abrahamu akasema Bwana na asikasirike lakini niruhusu nisungumuze tena mara moja tu. Ah itakuwaje kama watapatikana huko watu kumi tu. Bwana akajibu kwa ajili ya hao kumi sita uangamiza. Bwana alipomaliza kuzungumza na Abrahamu akaondoka naye Abrahamu akarudi nyumbani kwake. Bwana asifiwe. Mpendo wa neno la Bwana limekuwa wazi hapa. Ujue sisi ni kizao ama ni kizazi cha Abrahamu. Na wakati huo watu wali wali, wali pandwa na kiburi, wakapandwa na mambo ambayo sio sawa. Wakaanza kufanya mambo kiolela holela. Eh, watu wasio tii sauti ya Bwana watu wasio eh, eh, wasio heshima matabau ya Bwana watu was, eh, wasio eh, 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 na kiazi 
ya matendo yao basi wakafika mahali mpaka wakaanza kufanya mambo yasiyompendeza Mungu tukaona mambo ya gei wakati wa Sodoma watu wanataka kufanya tendo la ndoa kati ya mume na mume ambayo haikuwa inaruhusiwa na hata sasa haijaruhusiwa lakini tume, tuliaona maneno hayo tumeona roti akiwa kule wageni watatu wakamtembelea wakakuja kumu, kumusalimu kwake wakati alipoingia kwa nyumba wageni wameingia wamezungumza tumeona watu wa wa, wa, wa Sodoma na Gomora wakitaka kuingia katika nyumba wakimuuliza roti lete wale watu walioingia katika nyumba hii sisi tunawataka ni maana walikuwa naonekana ni wana ni wanaume lakini bado wao watu wa Sodoma wakawa wanataka kuwachukua waende kufanya maovu mambo ya Sodomi na wale watu na hata roti akawasi akawambia hata niko na, wa, na wadanda bikira hapa badala kufanya wa wageni mambo kama hayo wachukue wasichana wangu hapo lakini wale watu wakakataa maana dhambi zao zilikuwa zimekuwa nyingi simewafanya vibovu simewafanya eh, eh, the conscience could not even think awande wewe sasa kufikiria hata kidogo kwamba yale wanayotaka kuyafanya ni maovu kwa sababu dhambi zilikuwa zimekita mizizi simeingia kwa nyama simeingia kwa damu na simeingia katika mawazo sasa hawangeweza kuishi ndani yao kwamba yale wanayofanya ni mabaya na hata tukaona Mungu mwenyewe akashuka na akaweza kuwapiga na upofu wakati waliposanza uh, 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 kutaka kumchukua maandiko yanatuambia utakapoendelea kusoma hapo kwenda mbele wale walikuwa ni malaika walikuwa naonekana ni wanaume wageni walio mtembelea roti lakini wakasahau hawa watu wa Sodoma wakasahau wakataka hata kwenda kutendea malaika wa Bwana mambo maovu maana wakati uovu umejaa wapendo watu hawaoni ndio tunaona wakati umpendwa tumeona vijana watoto tumesikia hata katika runinga zetu taarifa za habari waandishi wetu wanasema kuna baadhi ya mahali tumeona wazee wakipachika mimba watoto walio wazaa katika nyu, eh, 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 katika ndoa zao tumeona vijana wakipachika mimba dada zao tumeona watu wakitaka kutembea kwa street wakisema haki setu our rights we want to register to be gay uh, to be gay we want to have gay marriages lesbianship tumeona wadada wakitembea ma street wengine wakisema sisi tunataka haki zetu sisi tunafanya mambo ya prostitution na tunataka prostitution iwe legalized we have seen ukitembea katika jiji la Nairobi unaona wasichana wamechipanga panga katika uh, streets karibu na nyumba za 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 za, 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 za kulala lodgings hapo kando kando na tu vipeti kidogo kidogo wamepangana hapo wakikuona wanakuita na kama wewe ni wasambulio basi unaenda unajichagulia sasa imekuwa ni kama kwenda kuchagua nguo za mtumba e, unaingia huko unachagua ile unataka wapendwa tumeondoka katika njia za Bwana we have seen watu wamebadili wamebadilisha mahali pa kuabudu kuwa uwanja wa siasa tunaona viongozi mbalimbali mbali, watu wanaotafuta kura wakiingia katika madhehebu zetu mbalimbali mbali, wanaingia katika nyumba zetu za kuabudu alafu wanaanza kupiga siasa na baadhi ya viongozi wa dini wanawaruhusu wanafanya siasa katika eh, mahali pa ibada In, and, 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 and I, I, I wonder sisi watumishi wa Mungu wajungaji katika makanisa yetu hatuna mtu mmoja tunasema sisi wale watu unahubiria una wako katika mrengo fulani wa siasa 
wewe unahudumia watu katika eh, 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 people from different ideologies political alignments katika makanisa yetu tuko na watu katika uh, mirembo tofauti tofauti wanapenda watu tofauti tofauti katika katika ulingo wa siasa lakini madhehebu zetu zingine watumishi wa Mungu wengine wameruhusu siasa mpaka katika kanisa na sasa wanakwasa roho wa Mungu katika nyumba ya Bwana kwa sababu gani wewe wale watu unahudumia kuna wale watu wako katika mrembo huu kuna wale wengine wako katika mrembo pisani kuna wale wengine wako katika mawazo tofauti na hata saidi kuna wengine hata they don't even believe kwa wana siasa lakini sasa wewe unaingiza platform unapeana jukua jukua ambayo ilikuwa kwa ajili ya kuabudu kwa ajili ya kusaidia watu hata katika kanisa lako mpendo wa mahali popote ulipo mtumishi wa Mungu kuna watu hawacha okoka wako hapo wasikise neno la Bwana ili wasawishike na roho wa Bwana awasawishi wakubali wokovu na wajue sauti ya Mungu sasa wakati utalete wanasiasa wakuje kupiga siasa wakitusi wengine katika jukua la Bwana Mungu anakuwasika na kasirika anashangaa what are you doing what are you doing haja kuita uwe mwanasiasa wa kuongoza inji. amekuita uwe mtumishi wake wa kunenea watu wote walio na shida wasio na shida walio mrengo huu walio mrengo ule mwingine watu ambao wanataka wanenewe na wewe lakini sasa wewe hata umepotoka umeenda saidi kwanza kutawaza watu wa siasa kuwaita wewe sasa ni mchungaji wewe ni askofu wewe ni mwinjilisti wewe ni nini na unajua yeye hako katika ulingo wa siasa haja kuja kanisa kwamba anataka apewe taji la kuwa mwinjilisti apewe taji ya kuwa mchungaji apewe taji ya kuwa askofu apewe taji ya kuwa uh, 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 askofu mkuu lakini sasa wewe umepotoka katika njia za Bwana na wewe ni mtu unaitanishwa na kazi ya Mungu alafu sasa umeanza sarakasi katika nyumba ya Bwana Bwana atakosaje remember one day Jesus went to the church aliingia katika nyumba ya Bwana akakuta watu wanafanya biashara akawatandika and that is what God is about to do to us kwa sababu tumewacha kazi ila alituitia sisi kama watumishi wa Mungu tumeanza biashara kanisani tumeanza kufurahisha ulimwengu katika nyumba za ibada we are there to guide unajua hata ukiangalia mwanzo wapendwa kulikuwa na uongozi wa inji tunapoangalia wakati Elisha nabii alipokuwa kiongozi kulikuwa na wafarume katika Samaria kulikuwa na wafarume katika Israeli kulikuwa na wafarume katika nchi mbalimbali but Elisha hakuwa anafanya kazi ya uongozi wa nchi yeye alikuwa anafanya kazi ya Mungu tunaona watumishi wa Mungu mbalimbali ambao walipakwa mafuta kwa ajili ya huduma ya Bwana na kuna wale walipakwa mafuta kwa sababu ya uongozi wa nchi sasa watu wa uongozi wa nchi tuwawachie kazi yao. Wanapoingia katika nyumba zetu za kuabudu. Let us treat them with respect and give them an opportunity to reason the word of God. To hear from God. What God wants them to, to do. Because wanahitaji kusikia kutoka kwa Mungu. Chinzi Mungu anataka waongoze. Nebukadnezar wakati alikuwa kiongozi, wakati alianza kujinua kutaka kuondoka sauti ya Bwana ilipitia kwa mtumishi wa Mungu na ikaweza kuenda na hata aliposungumuziwa wakati mwingine karibu aanza kupotoka katika njia za Bwana we know what happened lakini sasa sasa kama Mungu ametuweka sisi viongozi wa makanisa viongozi wa madhehebu mbalimbali ili tuweze kuongoza watu 
katika njia nzuri na tunaanza kuwapoteza kupoteza baka wale kondoo wa Bwana Mungu ameleta katika nyumba zetu za kuabudu ili wasikie sauti ya Bwana iwajenge iwainue wala wachaokoka waokoke wala wanaotenda dhambi wawache sasa watawacha hichi jamani asira ya Bwana asira ya Bwana Bwana amekasirika amekwasika Unasikia mwingine ni kiongozi anasema anataka ku, kuunganisha ndoa ya Bwana na mwanaume na mwanaume mwanadada na mwanadada tunaenda wapi where are we heading watu wanatenda dhambi atuwezi washauri tuambie Bwana anasema hivi kabisa unajua watu wanatenda dhambi hata unakuta kuna watu wamepewa nafasi ya kuongoza hata katika kanisa wengine ni wazee wengine ni akina mama wanasini wazee wengine ndio wanajunga saidi kwa wale ambao kwa njia moja ama nyingine mabwana zao wametuaga sasa wewe badala uende umsaidie katika njia ambayo inakubarika wewe unaenda unamsaidia saidi ili ambaye haikuruhusu wewe kama mzee wa kanisa kwenda kufanya na kesho unataka kukaa karibu na mjungaji kwa madhabahu ya Bwana Mungu atusaidie atusaidie Nasikia wakati asira ya Bwana ilikuwa na akaweza Abraham eh, akajua maana alikuwa ni mtumishi wa Bwana akakimbia kwenda kumnongonezea Bwana kumjaribu Bwana kumuongeresha kuzungumza na Bwana chameni ukipata hamsini utaangamisa mjuu wa Sodoma akauliza je tena kama utapata tano wamepungua tano ukipata arobaini thelathini ishirini kumi kukakosa boy Mungu atusaidie kulipatikana mtu mmoja tu alikuwa ni noti na ndio sauti wakati ilimshukia Bwana akasema sasa maana huyu ni mmoja wacha ni muondoe na anana you understand what happened hata wakati sauti ya Bwana imemfikia roti anazungumza hata muke wa roti anaambiwa sauti ya Bwana imesema tuondoke hapa na tunapoondoka mtu asiangalie nyuma muke wa roti akaangalia nyuma akabadilika akawa chumvi brethren sauti ya Bwana inashuka we have seen what is, what is happening now rockets silishuka viongozi wa mataifa wakainua mandege sikaanza kupita angani sikinyunyishia dawa wakifikiria hekima na mawazo zao sitaangamiza rukas wakati wanaendelea kusinyunyishia dawa na ndege sinaendelea kunona saidi sinakaa kama simewekewa mborea sinanona saidi sinasonga sinaingia mahali kuingine sinanunyishiwa sinanona na watu hata hiyo peke yake ishara ya kwamba Mungu amekasirika mbinguni na anapotuangalia is trying to give us another chance watu walipuuza Bwana akaondoa ishara hiyo you don't know what happened hakuna mtu anajua mambo ya rukat sisiliana wapi and what happened maana atukusiua atukusiweza where they went nobody knows Bwana akaangalia akaona sasa hii hamjasikia amerete corona Corona imefunga makanisa corona imefunga mashule corona haikufunga virabu virabu ziliwekwa temporarily na sikaweza kufunguliwa tena Lakini makanisa yalifungwa shule zilifungwa watoto wasipate elimu Simereta social distancing mpaka ndoa takatifu ya Bwana Edi Bwana na bibi hawawezi kuwa katika ndoa takatifu wamewekewa social distancing Bwana haja furai kuona ndoa takatifu watu wanakuwa na social distancing katika ndoa Maandiko inasema watu wasikae mbali ila wakati hata wanapoingia katika mahali wakati wa kufunga na maombi watu wasikae mbali wafanye hivyo na wawaje kwa haraka na kurejeleana 
ili muovu shetani ibilisi azipate nafasi ya kuingia katikati ya wanandoa na kuwatawanyisha. Corona imetawanyisha ndoa. Corona imefunga madhehebu. Kwa sababu shetani anajua watu wa Mungu watakapoendelea kusikia sauti ya Bwana watabadilisha mawazo yao, watasikia ujumbe wa Bwana, watatubu dhambi, wataenda chini kwa magoti na Bwana atasikia kilio chao na atashuka na kuponya mchi. Maandiko yanasema hivyo. Kama watu wanaitanishwa na mimi, watasikia kilio changu, wageuse uso wao kutoka kwa dhambi, wanyenyekee waende chini kwa miguu wa niombe mimi na nitashuka na kuponya mchi wao. Shetani anajua hiyo. Ndio nafunga makanisa. Ili sasa watu wachanganyikiwe. Shetani amegundua watu wa Mungu wanaenda kanisani, wanaenda wanasikia sauti ya Bwana, wanafundishwa. Ameingiza wanasiasa katika kanisa sasa. Kanisa imeingizwa uwanja wa siasa. Wacha nipeleke siasa katika kanisa ili nipate kura. Na watu wa Mungu wale wameitanishwa na kazi ya Bwana blindly without knowing wameruhusu siasa sichapwe ndani ya matabau ya Bwana. Seriously, how can God relent not even to hit us? I'm telling you. Unless our spiritual leaders realize this, wameanza hata kubariki maovu. Mungu atusaidie wapendo. Let us realize the position that God has put us as spiritual leaders. Let us realize our positions in the spiritual reign. Let us realize our status in the society as spiritual leaders. Maana kadhabu ya Bwana itakaposhuka, haitajua wewe ulikuwa mpaka wa mavuta umefika kiwango gani katika huduma. Whether wewe ulikuwa umefika askofu, whether ulikuwa umefika archbishop wewe ulikuwa umefika uh, uh, level ya pop, wewe ulikuwa umefika level ya 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 ya, ya sijui highness. Sijui jina gani katika debu lako lile unaitwa. God will not see that. God will see are you doing the right thing? Are you leading my flock? That is what God will look upon. He will not look how many years you have led people. Ndio Paul akauliza wagaradhia nyinyi wagaratia nani alia waroga mulianza na na, na, na na roho sasa mnamaliza na mwili why kwa nini mulianza vizuri so president it is not how many years we have served as spiritual leaders it does not matter whether you have read your your ministry your denomination your church your followers For more than 70 years, it does not matter. Where are you taking them? Where are you now? Did you begin with the spirit and you are ending with the flesh? The word of the Lord says, mambo ya kimwili yanapingana na mambo ya kiroho. So brethren, let us behave. God is annoyed. God is annoyed. Na na maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo katika mwanzo a six, a chapter number 5 to 7 neno la Bwana linasema hivi Siku moja Mungu alikasirika ali akataka kuua ulimwengu sikiza chapter number 6 verse number 5 and uh, uh, to 7 inasema hivi Bwana akaona jinsi ambavyo uovu wa mwanadamu umekuwa mkubwa duniani na ya kuwa kila mwelekeo wa mawazo ya moyo wao wake wakati wote ulikuwa mbaya Bwana akasikitika kwamba alimuumba mwanadamu duniani moyo wa Mungu ukajaa masikitiko kwa hivyo Bwana akasema Nita, nitamfuatilia nitamfutilia mbali mwanadamu ni yeye muumba kutoka kwenye uso wa dunia wanadamu na wanyama pamoja na viumbe vitambaavyo na ndege wa angani kwa maana nasikitika kwa kuwa kwa kuumba uh, lakini noa akapata kibali machoni pa Bwana mpendwa even 
in the time of no Mungu alikasirika kwa sababu matukio ya mwanadamu mbele za macho za Mungu ilikuwa ni maovu Hata sasa what was being done Simeaza kurudi Unasikia mtu ameshikwa akiwa anafanya uh, uh, dhambi na ngombe punda kuku mbuzi Nemu nemu Wengine wamekuasika mpaka sasa wameanza hata kuchinyonga kuingia juu ya miti imevika wakati hata mtoto anaongereshwa majambo kidogo tu eti anakuasika anakasirika Anaenda anachinyonga mwingine anatoroka Watu hawataki kuelezwa mambo ya kujiheshimu Watu hawataki kuelezwa mambo ya mafasi Ukiwaambia tuvae vizuri hata tunaenda katika nyumba za kuabudu mwingine anasema my dress my choice atukatai yote hayo it is your dress it is your choice but where are you taking men and women of god too remember tuko na macho tunaona tunatazama na kupitia kwa kuona kupitia kwa kusikia neema inashuka juu yetu kupitia kwa kuona na kusikia tu imani zetu zinachengeka sasa wewe utakapoingia katika nyumba za kuabudu uko na kaminiska unaruka ukisema unamuinua bwana ukiinua mi, mikono juu hiyo kaminiska katika yako kanainuka juu nguo ya ndani inaonekana sasa wewe unapeleka watu wa Mungu wapi where are you taking them are you taking them to salvation are you teaching them to, to, to understand god or unaanza kuwatia mawazo machafu ndani yao hata wale walikuwa wamekaribia kuokoka wanaenda kuzimu kabisa where are you taking them mwingine umesema ndio umefaa nguo imefunika uji lakini imekupana imekupana kiasi ya kwamba inaonyesha zile nguo za ndani vile simetembea inaonyesha bra vile imesunguka mwili inaonyesha ile nguo nyingine uh, 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 ya ndani vile imesunguka mwili Now, where are you taking the people of God? So, Mungu atusaidie wapendwa. Maana sauti ya Bwana leo inasema kwamba Bwana amekasirika. Bwana ako na masikitiko makubwa kwa sababu ya watu aliyewaumba. Na maandiko yanasema kwamba atakapokosa mtu mwenye haki ili aweze kuongoza watu kama vile hapa wakati wa no Mungu aliona kwamba kupitia kwa no aweze kuanzisha kisasi kingine kipya kwa sababu wengine wote walikuwa wamefanya mambo maovu na ndio wakati hata sauti iliposhuka hata ndio wakaanza kuwa kuwaeleza <coughs> kwamba Bwana amekwasika Bwana amekasirika anataka tutengeneze savina ili tuingie ndani maana ako karibu kuleta garika na itaweza kuangamiza ulimwengu watu hawakusikia watu hawakusikia watu sasa hata wataki kusikisa watumizi wa Mungu wala wanawaambia haki, haki wanataka kusikia yule anawaambia wewe mimi sita kujua hata ukiiba ulete wewe fanya nini fanya nini people don't want to hear sauti ya Bwana wakati nawaonya inawaambia kaa vizuri hapana kwa mtu mwenye asira usitusi watu usiibe wacha uchawi wacha usherati wacha mambo ya lesbians wacha mambo ya ya sodomi na mambo mengine watu wataki kusikia hiyo mtu anataka tu akuje kanisani asikize tu akiambiwa sote tunaenda mbinguni my brother my sister it is not all of us who are going to heaven Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha ah uh, cha Saburi Saburi ah uh, 66 sita, sita, sita mstari wa 18 na 19 Kama ningekuwa nimeyaficha maovu eh, moyoni mwangu Bwana asinge asingekuwa amesiki, eh, amesikiliza lakini hakika Mungu amenisikiliza na amesikia ame, ame sauti yangu 
katika moyoni. My, my brother, my sister, wherever you are watching and listening from. Mwandishi wa saburi anasema hivi. Kama angekuwa anaficha ma, ma uchafu ndani ya moyo wake. Kweli mungu hangeweza kumusikia. Lakini kwa sababu hakuficha. Alibuaga moyo wake mbele za bwana. Akajiajiria mbele za bwana. Akatubu mbele za bwana. Akamuliria bwana. Na bwana akamusikia. It is high time that the church we need to come back to the track. Kanisa la bwana ni wakati muhimu sasa na ni wakati ni sasa tureje kwa barabara ya bwana. Tuwaje sarakasi katika I, eh, eh, katika mahali pa kuabudu tujue that is a place that God has set for us has sanctified for us to go there to congregate together so that tunaweza kunena na Bwana na tuweze kutubu tuache hiyo mahali pawe safi mahali panaheshimika mahali panakubarika na Bwana siasa tupeleke katika uwanja wa siasa we have various stadiums in our Republic of Kenya. Mombasa kuko na studies nyingi. Nairobi nyingi. Western nyingi. Nyanza nyingi. Central nyingi. Northeastern nyingi. Eastern nyingi. Tupereke mambo sa siyasa katika viwanja sa siyasa. Lakini nyumba sa kuabudu, siyasa tuwachane nae. Na wapendwa katika buwana. Mungu amewaweka mafuta. Amewatia mafuta tuongoze watu wa Mungu. Tafadhali. Bwana amekuasika anapoketi katika kiti cha enzi, ameona tumeanza sarakazi na tumeondoka katika hata ulingo wa ulimwengu, tumeanza kupeleka sarakazi katika nyumba za Bwana. Hata kama ni nini unataka usaidike katika ibada katika sanctuary yako ambaye Mungu amekuweka pale kwa muda huu remember our sanctuaries tumewekwa tu to be the gatekeepers you will not go with that sanctuary to heaven utatoka utahaja wengine Elisha walitoka walituachia sisi Elisha alitoka alituachia sisi Abraham alitoka akaachia sisi Hata wewe na mimi tutatoka tutaajia watoto na wajukuu na vitukuu virembwe na wengine watakao kuja but tutawawacha wakiwa wapi What will be our history? Will our history be the history of Paul? Will our history be the history of Elisha? Will our history be the history of Enoko? The word tells us let us work with God. Enoko worked with God and he, he eventually was no more because he went with God. Mandiko inasema kwamba katika kitabu cha Genesis chapter number 5 and 21 to 24. Genesis chapter number 5, 21 to 24. Neno la bwana linasema hivi. Enoko alipokuwa ameishi miaka sitini na mitano akamsaa Methusela baada ya kumsaa Methusela Enoko a, a, alitembea na Mungu miaka uh, mia na akawa na watoto wengine na, na wa kiume na wa kike Enoko aliishi jumla ya miaka tano. Enoko akatembea na Mungu kisha akatoweka kwa sababu Mungu alimchukua wewe yako itakuwa gani historia yako itakuwa gani ndio ulikuwa ni mjungaji historia yako itasema nini wewe ni ile mtu ulikubalia lesbian shimu kwa kanisa sodom kwa kanisa siasa kwa madhabahu ya Mungu kuchukua na kubariki watu ambao wanakuja hata na kuambia mimi nimeipa wewe unabariki badala ya kumuelekeza katika njia ya kutubu na kumrejea Bwana wewe ulikuwa ni yule msichana ulikuwa na imba siva na ibada alafu unapoteza watu katika nyumba za Bwana ama wewe ni yule mama alikuwa anajifanya yeye ni mama kanisa lakini masengenyo elfu moja wewe ndio unasengenya wajungaji 
wewe ndio unasengenya wazee wa kanisa wewe ndio unasengenya wamama wengine wewe ndio unasema vile wafai vizuri kucha kanisani badala ya kuwasaidia wafai vizuri wewe unaenda ukiwasengenya what will be your testimony after you have left watu watashuhudia nini ama ni ile wakati wachungaji wameitwa wakati wamekuja kuzikana wanasikia eti bwana sisi tulikupenda lakini bwana alikupenda sana pumzika rest in peace mungu atusaidie mungu atusaidie we need the time mungu atasema ile muda nilikuweka katika ulimwengu umetosha pumzika sasa hata kama utaenda mpendwa wale watakao salia watapata historia ya kupeana ushuhuda kuhusu wewe na kupitia kwa ushuhuda wako wewe ambaye utakuwa umetuaja watu watapokea baraka watu watakombolewa watu watasimama kuna kiongozi mmoja sitaki kutaja jina ambaye ametuaga na alikuwa ni kiongozi wa dini na tunaamini wakati wa nafasi yake alikuwa anaongoza na ni hapa Kenya hakuwa na ruhusu siasa katika makanisa hakuwa na ruhusu sarakazi ya siasa katika matabau ya Bwana alikuwa anaruhusu viongozi wa siasa wanaingia katika kanisa lakini hakuwa anaruhusu watu wapige siasa katika nyumba ya Bwana maana alikuwa anajua wale anaongoza katika kanisani ni watu wa uh, uh, mawazo tofauti tofauti they don't belong to one ideology so hakuwa na ruhusu na Mungu amkumbuke kwa sababu aliweka heshima katika nyumba ya Bwana aliweka heshima na ndio naomba viongozi wengine waliomo sasa Mungu atusaidie mahali popote tunaposimamia katika madhehebu yetu mbalimbali let us put sanity in our sanctuaries That does not mean we don't respect our political leaders. We respect them because God has given us them watuongoze kwa wakati huu. We respect them. And we honor God for them because he has allowed them to be our leaders for this a period. Soon and very soon they might not be there but others will be there. So let us respect the sanctuary as we respect katika ofisi kubwa kubwa zile Mungu ameweka. Ukiangalia katika ulimwengu ikuru mbalimbali kwa mfano ikuru ya State House ya Kenya na nchi zingine uwezi enda kufanya sarakasi huko sarakasi na na na, 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 na ni mahali pamewekwa kwa ulimwengu huu kwa sababu ya uongozi wa ulimwengu huu basi kwa nini tupeleke sarakasi katika sanctuary why kama katika ikuru saa ulimwengu huu ukienda white house ukienda ikuru yetu ya Nairobi ikuru ya South Africa ikuru ya Nigeria ikuru ya Uganda ikuru ya Tanzania ikuru ya ya, ya Britain ikuru ya Germany ikuru ya China name them uwezi ondoka tu asubuhi ufae uende kupeleka sarakasi katika ikuru ya rais yeyote katika ulimwengu huu utapigwa hata risasi polisi wale wanachunga huko majeshi wale wanachunga watakupiga risasi why do we want to jeopardize the work of god kwa nini tu rubbish matabau ya mungu yani walk in walk out walk in walk out ukitaka kutusi watu kwa matabau ya mungu Unakucha huko unasimama kwa matabau ya Bwana umepewa nafasi unatusi watu why why yule unatusi ni Mungu amemuumba and that's why as leaders of the church tuko katika makanisa ili tutetee viumbe vya Mungu hapa duniani na tuwasaidie hata kama wamepotoka katika njia za kiungu tuwarejeshe katika hali ya kuahubiria na kuwalete kwa Bwana wapendwa mahali popote ulipo kiongozi katika dhehebu lolote chunga sanctuary ya Bwana chunga sanctuary ya Bwana kama tunataka hii ugonjwa wa corona na magonjwa mengine yanayokuja yaondoke katika inji kwa haraka 
let us respect the sanctuaries mahali popote panaitanishwa na Mungu let us respect them don't think the police will respect the sanctuaries wakati tutafanya mambo mabaya etiwezi wanakimbia wanaingia warohi wanakimbia wanaingia uh, 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 waganga wanakimbia wanaingia kujificha pale ama mambo mengine let us do the right thing in the sanctuaries as ministers of the gospel together with our congregants wewe kama ni mushirika katika nyumba ya Bwana do the right thing in the sanctuary of God hapana pereka sarakasi katika nyumba ya Bwana hata kwako huko kwa bedroom yako uwezi kubali sarakasi sikuje kufanywa kwa bedroom kwa nini tunataka bedroom ya Bwana tupeleka sarakasi bedroom ya Mungu mahali anaajiria baraka juu ya watu why may the lord help us ili neno hili la Bwana Mungu anasema kwamba masikitiko yamejaa ndani ya Mwenyezi Mungu atusaidie atulehemu kama vile neno la Bwana limesema katika Saburi 66 18:19 yule mwandishi wa Saburi alisema yeye hakuficha tusifiche uovu tusifiche dhambi let us help our people so that wajue ni wapi wanaenda vibaya wamrudie bwana ni wapi njia zao sio mzuri wamrudie bwana na tutakapoenda vizuri hivyo mungu atatulehemu atasamee dhambi zetu ataponya mji wetu hii uwanja wa corona utapotea utapotea vile rockets sijasikia rockets watu wakiongea hii ugonjwa utafani si tuna mlaio as much as we are observing the regulations of the ministry of health as much as we are doing all of the advices that god, uh, god has used our leaders to speak to us we need to respect the sanctuary of the lord we need to respect that the voice of god is speaking unto us we repent we go down on our knees we ask god to forgive us where we have gone sort of the glory of god and god will heal our land he will heal our nation our churches will be uh, healed viongozi wetu wa madhabu watakuwa wanaudubu uh, uh, na bwana anashuka zile miujiza zilikuwa zinatendeka wakati wa kina meshak shadra kina benego wakati wa kina elija wakati wa kina elisha wakati wa kina gideon wakati wa name them akina sol eh akina ananias na wengi walio tutangulia hizo ishara na miujiza tutasiona kama kweli tutafanya kazi katika haki na tutafanya tukimuogopa Mungu na tukiogopa mahali panaitanishwa na Bwana kwamba ni mahali patakatifu mahali tunapeleka hoja zetu na Bwana anashuka remember even Musa sio kila mahali Musa Mungu alikuwa anamtokea kuna mahali palikuwa pametengwa Musa alikuwa anasema wacha niende katika mlima wa Bwana Nisikie Mungu anazungumza nini? Anarudi, analete ujumbe kwa watu. Sanjali ni mahali tunaenda kusikiza sauti ya Bwana. Watu wote wanakuja wana kusanyika, wasikie mawasia ya Mungu. Mungu anataka nini juu ya maisha yao? So let us respect that praise. Honestly, let us respect the sanctuaries of the Lord. And then ministers of the word of God. Let us respect what God has given us. Ndiyo naona Mungu acha chagua kila mtu kwa minister of the gospel alikuchagua wewe akanichagua Mungu mimi na akachagua mwingine na mwingine akuchagua kila mtu and that's why even here on earth hata hapa Kenya Mungu acha chagua president wawili at a time amechagua mmoja ambaye anatuongoza sasa hivi baadaye wakati Uh, wake utakapokwisha atachagua mwingine atachagua mwingine sasa wewe katika sanctuary Mungu amekuchagua wewe at this time chunga sanctuary ya Bwana chunga kazi ya Bwana elekeza watu wa Mungu katika njia nzuri na Bwana atatusaidia and God will heal our nation if it's about repentance read the people to repentance if it's about deliverance 
Lead the people to deliverance. If it's about the restoration, lead the people to the restoration. If it's about worship, lead the people to worship. If it's about the praise, lead the people to praise. Kama ni, ni kufunga je, wairekese katika kufunga. Na buwana atatusaidia. And honestly, God will heal our land and nation. And God will hear our prayers. And God will heal us. Kwa wale ambao ni wagonjwa, buwana atawatibu na watapokea uponyaji. Na buwana atatusaidia. May the Lord help us. May the Lord lead us. And may the Lord strengthen our faith. Na shukuru kwa sababu umesikisa. Na buwana atakubareki. Atakuongoza na atakuelekeza. Ukitaka kuwasiria na pamocha nami. Pigia mimi simu katika sufuri saba mbili moja. Tatu nane. Sita sita. Sita tano. 0721-38-666-5 Naitua mchungaji Jeremiah Nyanchoka Nyabende Nina udumu na kanisa Rafur Gospel Churches of Kenya Na naamini mungu Atatubariki na atatusaidia Na hapa Nairobi Nina udumu katika kanisa na <coughs> Kamukunji Police a Christian Fellowship Church a Chapo Kule katika a Kamukunji Police Station Ukikuja pale kanisa letu liko kule nyuma katika polisi la ini pale nyuma na bwana atakubariki if you are in nairobi just come there and then we will uh, share the word of the lord together tanipata mahali pale na mungu atakubariki ibada zetu sinaanza uh, uh, mwendo wa saa ine na nusu ukipata nafasi utaweza kuchumuika pamoja nasi na bwana anaenda kukubariki katika jina la yesu may the lord help us and lead us to uh, uh, to success in the mighty name of the Lord. Mandika nasema kwamba, kama watu wanaitanisho nami, watasikia sauti yangu, watanyenyekea, watubu dhambi zaangu, na mimi, mahali nipo, nitasikia sauti yao, nitashuka, kuponya muji wao, na kuweza, kuwaponya. Na mungu, atubareki. Let us say the grace. And now may the grace, of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us now, and forevermore. Amen. And surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the Lord be with you. The peace of the Lord, the love of the Lord be with you, stay with you now and forevermore. Until we meet next Sunday, Masa kama ya leo, may the peace of the Lord be with you now and forevermore. Amen. I love you with the love of the Lord and I miss you. In Jesus' name, say hi to the brethren in your various churches and the denominations where you are going to congregate today. And may the Lord be with you. In Jesus' name.